हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मैं हूं अली और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक पे जो है फायरबेस तो अब ये फायरबेस है क्या गूगल फायरबेस तो सबसे पहले फायरबेस है क्या उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि फायरबेस की जरूरत पड़ी क्यों तो फायरबेस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एज अ डेवलपर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हमारे डाटा की डाटा सेट की तो हम डाटा को स्टोर कैसे करवाते हैं तो नॉर्मली अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो हम कोई भी एक डाटा बेस ऐप ले लेते हैं डाटा बेस सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जैसे कि माई एस क्यूल एंड ऑल दैट मगर अगर आपको एक लाइव एप्लीकेशन बनानी है या लाइव मोबाइल या वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आप क्या करोगे आपको एक लाइव डाटा बेस प्रोवाइडर चाहिए तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि वेब होस्ट के पास चले जाते हैं वेब होस्ट यानी कि ऑनलाइन कुछ भी आ, फ्री में या पेड हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ साइट्स प्रोवाइड हैं कुछ प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास तो अब क्या चक्कर पड़ता है कि हमें और भी जरूरतें पड़ती हैं क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप आज आजकल देखेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में कि जो एप्स हैं हर चीज के लिए एक एक ऐप आ चुकी है मगर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है रिक्वायरमेंट्स जब कंपटीशन बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो गूगल फायर क्या है सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो गूगल फायर एक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो फायरबेस के बारे में अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें तो फायरबेस 2011 के आसपास जेम्स टेम्पलिन और एंड्रयू ल्यू ने फाउंड की थी तो फायरबेस को 2014 में गूगल ने एक्वायर कर लिया तो एक्वायर करने के बाद फायर में और भी मोल्डिंग आती रही मगर टाइम के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ती रही आज अगर देखा जाए तो फायर बेस अठारह से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है और 15 से 20 लाख यानी कि 1.5 टू 2 मिलियन एप्लीकेशंस इस पे सपोर्टेड है या इनडायरेक्टली रीजन क्या है इसे यूज करने का फायर बेस हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अडेप्टेबल है यानी कि आप एंड्रॉइड में आई में सी में या यूनिटी में हर तरह के एप्लीकेशन को फायर को यूज करके डेवेलप कर सकते हैं तो ये तो रही इसकी हिस्ट्री अब इसके 18 प्रोडक्ट्स हैं मगर सबसे ज्यादा वास्तवी अगर फायर यूज होता है तो मेन रीजन है रियल टाइम डाटा बेस अभी रियल टाइम डाटा बेस क्या है नॉर्मली अगर हम देखें तो डाटा बेस ऑफलाइन तो चलता है ऑनलाइन आप स्टोर कर लेते हैं मगर आप सोचिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं अब एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर जैसे एक डिलीवरी बॉय है वो आपके घर तक आ रहा है तो क्या होगा आप अगर उसको लाइव लोकेट कर रहे हैं या लाइव ट्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन आपको रियल टाइम में मिल रही है तो ये रियल टाइम का मतलब होता है कि अगर एक तरफ से चेंजेस की जा रही हैं तो दूसरी तरफ हमें उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है इसका मतलब ये है कि रियल टाइम है तभी तभी हम और एप्लीकेशंस उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो फायर आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है दूसरी बात क्या है दूसरी बात दूसरी अगर हम सबसे मेन इसकी जो बेनिफिट देखें या मेन इसका स्कोप देखें तो वो है कि ये नॉन रिलेशनल डाटाबेस को सपोर्ट करता है अब नॉन रिलेशनल डाटाबेस अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तो आप ये जानते होंगे कि तो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से अपने डाटा को डिक्लेयर करना पड़ता है मगर उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है ये रिलेशन के बेस में यानी कि एक बॉक्स या टेबल के हिसाब से डाटा स्टोर नहीं करती ये हरेरिकल फॉर्म में डाटा स्टोर करती है हरेरिकल फॉर्म के हिसाब से ये राघव ये उसके ब्रदर का नाम ये उसकी मदर का नाम एंड दैट्स इट जितनी आप एंट्रीज देंगे उतने हरेरिकल उसकी बनती जाएंगी तो इसका फायदा क्या होता है इसका फायदा ये है कि अगर आप इसको पूरे डाटा को आप एक बार में डिलीट भी कर दें तो नेक्स्ट टाइम जब वो एप्लीकेशन या कुछ भी चलता है ट्रीव हो जाता है अगली जो चीज है आजकल के दौर में सबसे मेन है ओ टी पी ऑथेंटिकेशन यूजर वैलिडेशन एंड ऑल दैट इसके लिए हम क्या करते हैं एक नए प्रोवाइडर की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाएंगे अपनी ऐप के अंदर एक्स्ट्रा कोडिंग्स करनी पड़ जाएंगी जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और चांसेस ऑफ एर इंक्रीज हो जाते हैं इसके अंदर क्या होता है कि फायर जो है वो आपको ओ टी पी एंड ई मेल एंड अदर सोर्सेज की ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है अब आते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर या अगली सर्विस के ऊपर तो अगली सर्विस होती है जैसे क्लाउड फंक्शंस एंड क्लाउड होस्टिंग अब अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है या वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया है सबसे बड़ी जरूरत क्या है वो है होस्टिंग अब होस्टिंग के अंदर क्या करता है कि इसके अंदर फायर बेस की होस्टिंग और फंक्शन का फायदा क्या हो क्लाउड फंक्शन जो है वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि मोबाइल बैक एंड कोर्स को आप रन कर सकते हो विदाउट एक्चुअली मेंटेनिंग और रनिंग द सर्वर्स 
तो इसका खर्चा आपका बच गया और इसकी जो मगज मारी थी इसकी जो आपको है एक क्या कहते हैं एक मुश्किल थी वो सॉल्व कर दी आपकी फायर बेस में अब फायर बेस होस्टिंग और फंक्शन को ले क्यों अब मेन बात यह है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में कुछ पेमेंट पेमेंट एजेंट्स को या पेमेंट सर्वर्स को आप अटैच कराते हैं जैसे पे पैल और पेटीएम तो सबसे बड़ी बात आ जाती है सिक्योरिटी की ऑब्वियसली गूगल के द्वारा सपोर्टेड है तो कहने की बात है कि काफी सिक्योर होगा अब सिक्योर होगा तो एस एस एच एन की सिक्योर शेल सर्टिफिकेशन इसके पास है तो अब तो रहे क्लाउड फंक्शन और होस्टिंग की बात अब आते हैं अगले चीज के ऊपर वो है क्रैश एनालिटिक्स ये इसका एक प्रोडक्ट है वो बीटा वर्जन में या आपके एक साल की फ्री फ्री टायर सर्विस के अंदर भी आ जाती है अब क्रैश एनालिटिक्स असल में है क्या अब कहने की बात है कोडिंग जब हम कर रहे होते हैं जब मोबाइल या वेब एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो कोडिंग या सिंटेक्स में कुछ एक एरर्स आ जाते हैं या कई बार एरर्स ना हो तो बैक एंड पे कुछ एरर कुछ एरर आता है जो हमें नहीं मालूम चलता और एंड्रॉइड अगर आपने ऐप डेवेल्प की है तो आपको पता होगा कि कई बार हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो क्रैश कर जाती है जैसे ही आप क्रैश एनालिटिक्स को एक्टिवेट कराएंगे अपनी ई अकाउंट के थ्रू या अपने अकाउंट पे तो जैसे ही कुछ क्रैश हुआ या कुछ बैकएंड में कुछ एरर आया तो नेक्स्ट मोमेंट पे आपको एक डिफॉल्ट मेल आ जाता है ऑटोमेटेड मेल आ जाता है सारे पोटेंशियल जो सॉल्यूशन होते हैं हम उनकी तरफ फोकस कर पाते हैं तो ये तो बात आ गई डेवलपमेंट की अब अगली बात आती है बिजनेस अगर हम अपना बिजनेस ऑब्वियसली अब ऐप डिवेल्प करते हैं तो कईयों का दिमाग में एक माइंड चल रहा होता है कि हमने अपना स्टार्टअप या अर्निंग के लिए हमने ये ऐप को रिलीज करना है या इसको इंप्लीमेंट करना है रियलिटी में तो उसके लिए एक ग्रो योर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो आपको फायर प्रोवाइड कर रहा है अब ये कैसे प्रोवाइड करता है तो सबसे पहली बात आ जाती है इन ऐप मैसेजिंग अब कई बार आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं कहूं तो आई की ऐप है अब इसके अंदर क्या होता है जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर आप गौर करें तो आपको कुछ एक अलग नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है आपके नोटिफिकेशन स्लाइड में तो जैसे बैंकिंग की या सर्विस प्रोवाइडर की या इंश्योरेंस एजेंट की आपको एड्स आनी शुरू हो जाती है तो इसको बोलते हैं इन ऐप मैसेजिंग तो ये आपको फायर बेस देती है जिसके थ्रू आप कमाई कर सकते हैं दूसरी आ जाती है चीज जैसे गूगल एड्स अभी गूगल एड्स जैसे मालूम है कि हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ जैसे अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है स्टैंडर्डाइज नहीं है तो वो ग्रो करने के लिए और अर्न करने के लिए कई नॉन स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स की एड्स देती है उसका बेनिफिट ये होता है कि थर्ड पार्टी तो अर्न करती करती है आप भी अर्न कर लेते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट दिखाकर तो गूगल एड्स या एड मोड ये सब आपकी एप्लीकेशन को और भी ज्यादा और भी ज्यादा कैपेबल बना देता है और आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड के अलावा भी आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं तो अगली चीज आ गई क्लाउड मैसेजिंग अब क्लाउड मैसेजिंग फायर के अंदर कैसे आपको बेनिफिट है तो क्लाउड मैसेजिंग के थ्रू आप एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स को या बहुत सारी डिवाइसेस पे अपनी नोटिफिकेशन या अपने ऑफर्स या मैसेजेस भेज सकते हैं तो अगली चीज हम अगर देखें तो डायनेमिक लिंक्स अब कई बार होता है कि हम डायनेमिक लिंक्स को यूज करते हैं जैसे कि आपने कोई ऑफर देखा और आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक डायरेक्टली थर्ड पार्टी की साइट पे ले जाती है तो ये डायनेमिक लिंक आप पॉसिबल कर सकते हैं फायर को यूज करके बहुत सारी अलग एप्लीकेशन हैं बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको हर एक चीज हर एक सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं मगर फायर क्या चीज है वो सभी चीजों को कंबाइन करके आपके सामने ला दे देती है और कमाल की बात यह है कि आपको इतनी कोडिंग नहीं करनी पड़ती इसीलिए फायर आज भी और अभी भी ग्रो कर रहा है फायर को अगर आप देखें तो प्ले स्टोर गूगल एड्स गूगल मॉब ये सब को भी फायर सपोर्ट करता है और फायर की खास बात यह है कि फायर अगर आप एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हैं तो आप टूल्स में जाकर सीधा फायर बेस पे क्लिक कीजिए और फायर आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगा अब फायरबेस गूगल के अंडर है तो आपको कोई अलग से यूजर नेम या पासवर्ड या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती और आपने फायरबेस को कितना यूज किया कहां यूज किया वो सब आपके मेल्स के साथ अटैच होकर गूगल अकाउंट के साथ अटैच करके आपको हर जगह उसको इजीली एक्सेसिबल और एनालाइजेबल बना देता है तो ये था दोस्तों फायर का एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो फायर की साइट पे जाके और ज्यादा उसको अच्छे से समझ सकते हैं और हम इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि ऐसे कई सारे छोटे मोटे टूल्स जो कि आपकी डेली लाइफ में या आपकी टेक्निकल या बिजनेस लाइफ में ज्यादा हेल्पफुल हो वो लाने की कोशिश करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको अगर कोई क्वेरी हो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो फायर के रिगार्डिंग तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो 
और सब सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को थैंक यू सो मच मच मच